玉璇，你有没有想过我？你要说没有呢？我不信，我不相信。咱俩是不是没有可能了？你现在的心思全在公司上，你不提，我也不提。那以前的事情，我们就互相默认无视了吗？我以前跟你说过吧，人不能，人不能太实诚，反而会吃亏的。一些陈年旧事，我早就忘了。香肠的还是果酱的？有咸菜的吗？吃个奶油面包也行。我发现有一点你跟董思阳还挺像的，都不按常理出牌。现在正是公司最需要钱的时候，他还带我们来消费。这叫不走寻常路，好吗？逸轩，对付 LP， 你还有后手，对吗？那天我碰到方志敬了，他说他就是冲着我们来的。他说我们的游戏只有口碑没有收益，他只要随便动动手脚就能超过我们。我真的恨死他了，但我竟然骂都没骂一句就走了。你怕他？没错，我怕他，我又恨他。但我恨了他这么多年，却什么都没做，只能无力的愤怒。当初他欺负小严，我只能看着；后来他害你，我也只能看着。你不是怕方志静，你只是怕这一次咱们赢不了他们。如果不是因为我，你不会和他结仇。要不是我拉着你去比赛，李兰姐也不会出事。你想的太多了，事事惦记，最后只会事事不通。
最好，最好，最好，不要再瘦了。嗯。我的步骤应该是操作过。哎，我还是好看。作为一个文学作品来讲，它有一些文学性的东西或者描写性的东西都是成立的。但是如果把它实实在在变成影视剧里的情节，它实际上非常容易保留不住这种小说给人独特的质感。想点燃我，温暖你。我选择的方式是在生活里找美感。